இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம முடிவு பண்ணோம்னா ரெண்டு வகையும் கீழே அமையணும் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வெளிப்படுத்தும் இல்லைன்னா ஜீரோ வெளிப்படுத்தும் அதை பற்றி நான் அடுத்ததில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றுறது இப்போ ஒரு டிக்ஷனரியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிக்ஷனரியாக செட் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல மேல் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அந்த மாதிரி மூணு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த மூணையும் வந்து எப்படி நம்ம ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றி ஒரு வெக்டராக சேவ் பண்ணிக்கிறது அடுத்து வந்து இப்போ இஷ்யூ டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை ஸ்பேமுக்கான இமெயில்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் நிறைய வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றி தான் நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனு கொடுக்கணும் அந்த வார்த்தையெல்லாம் எப்படி ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றப்படுகிறது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து எஸ்கே லேர்னில் ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் டிக்டு கவுண்ட்டு டிஃபிட்டு ஹேஷிங் இந்த மாதிரி அஞ்சு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவு இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங்கை எப்படி வந்து ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றி ஃபீச்சரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பல்வேறு வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் வந்து கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இன்புட் டேட்டாவில் வந்து நிறைய இஷ்யூ டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஒவ்வொரு இஷ்யூ டிஸ்கிரிப்ஷனும் ஒரு கார்பஸ் அந்த பல்வேறு வாக்கியங்கள் அடங்கின ஒரு தொகுப்பு கார்பஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிக்டு வெக்டரைசர் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஜெண்டருக்கு மொத்தம் எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்குது ஒன்று அஞ்சு ரெக்கார்டு இருக்குது அஞ்சு ரோஸ் இருக்குது ஆனால் இதில் ஜெண்டர் அப்படிங்கிற ஒரே கேட்டகரி கீழே எத்தனை வேல்யூ மதிப்பிடுறாங்க மேல் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மூணு வேல்யூ தான் மதிப்பிடுறாங்க அப்போ இதை வெக்டராக மாற்றும் போது மூணு ஃபீச்சர் இருக்கும் மேலுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆனால் ரோஸ் எத்தனை இருக்கும் அஞ்சு ரோ இருக்கும் இந்த கார்பஸ் ஒன்றை வெக்டராக மாற்றும் போது ஃபைவ் கிராஸ் த்ரீ அணி வந்து உருவாக்கப்படும் ஃபைவ் கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் உருவாக்கப்படும் இப்போ இதை நம்ம வந்து மொத்தமான எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அவுட்புட்டாக காட்டுறேன் ஒவ்வொன்றா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆ இதோ பாருங்கள் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வி ஒன் டாட் ஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கார்பஸ் டூ அரே இதை வந்து அணியாக மாற்றுறதுக்கான அணியாக மாற்றியாச்சு அதை வந்து இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அணியாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ இது எப்படி உருவாக்கப்படுது அதுக்கு வெக்காப்லரி அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ வி ஒன் டிக்ட் வெக்ட்ரைஸோட வெக்காப்லரி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கீழே அடுத்து பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஜெண்டர் மேலு இது ஒரு கேட்டகரி ஃபீமேல் ஒரு கேட்டகரி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒரு கேட்டகரி எந்தெந்த பொசிஷனில் இந்த அணி உருவாக்கப்படுது ஃபீமேல் ஜீரோ மேல்னா ஒன்றுங்கிற இடத்துல போட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இப்போ மொதல் ரெக்கார்டுக்கு மூணு ஃபீச்சர் உருவாக்கிட்டு மேல் அப்படிங்கிறது எந்த பொசிஷனு ஒன்றாவது பொசிஷன் அதனால் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டாவது நடுவு பொசிஷனில் ஒன்று அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதே மேல் வேறு எங்கே வந்திருக்கு லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்டு வந்திருக்கா லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்டில் அதே நடுவு பொசிஷன் ஒன்றில் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுது இப்போ ஜீரோங்கிறது ஃபீமேல் ஃபீமேல்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது செகண்ட் ரோ லாஸ்ட் ரோ ஸோ இப்போ இதில் செகண்ட் ரோலையும் லாஸ்ட் ரோலையும் ஒன்று போடுது மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ போடுது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நடு ரோங்கிறதுனால டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மூணாவது ரோ அங்கே மட்டும் ஒன்று போட்டு இல்லாத இடத்துக்காக ஜீரோ போடுது ஸோ இப்படி தான் ஒரு அணி வந்து உருவாக்கப்படுது இதுக்கு ஒரு டிக்ஷனரி கேட்டகரி வேரியபிளில் வந்து ஜீரோ சன் ஒன்ஸாக மாற்றுறது டிக்ட் வெக்டரைசர் கவுண்ட் வெக்டரைசர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸாக இதில் நாலு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸில் ஃபோர் ரோஸ் கன்ஃபார்ம் எத்தனை காலம் எத்தனை காலம் எத்தனை ஃபீச்சர்னு முடிவு பண்ணுறது தான் இதில் இருக்கிற யூனிக் வேர்ட்ஸு பேர்டு பீகாக்கு டான்ஸஸ் வெரி வெல்லு இந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து ஒரு பதினேழு யூனிக் வேர்டு இருக்கும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு யூனிக் வேர்டு ஸோ அப்போ பதினேழு அப்போ அது நாலு கிராஸ் பதினேழு டைமென்ஷன் கொண்ட ஒரு அணி வந்து இதுக்காக உருவாக்கப்படும் அதுதான் வந்து கவுண்ட் வெக்டரைசர்னு சொல்கிறாங்க கவுண்ட் வெக்டரைசர் இது வந்து பேக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பேக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்னா ஒவ்வொரு இப்போ மொதல் சென்டென்ஸில் நாலு வார்த்தை தான் இருக்குது அப்படின்னாலுமே இந்த மொத்த கார்பஸ்லேயும் எத்தனை யூனிக் வார்த்தை இருக்கோ அத்தனை ஃபீச்சர் போட்டு அந்த நாலு வார்த்தையில் மட்டும் ஒன்று போடும் இல்லாத வார்த்தைக்காக ஜீரோ போடும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஹை டைமென்ஷனாக தான் இருக்கும் அது அதை எப்படி குறைக்கிறதுன்னு அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ
இதுதான் வந்து இது வார்த்தையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏ அப்படிங்கிறதும் ஒரு டோக்கனாக கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டோக்கனைசேஷன்னா இதுதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ஷனரியில் சேர்க்கறதா வந்து டோக்கனைசேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு டோக்கன் இந்த டோக்கன் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ரெண்டு முறை இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு இல்லைன்னா ஜீரோ அந்த மாதிரி போடுறதா வந்து டேர்ம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இப்போ கவுண்ட் வெக்டரைசர் வச்சு எப்படியும் உருவாக்கியாச்சு டிஃபிட் வெக்டரைசர் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இப்போ டேர்ம் ஃப்ரீக்குவன்சியில் ரெண்டுனா ரெண்டுன்னு போடுறதுல அதை வந்து கொஞ்சம் நார்மலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு டோக்கனும் ஒவ்வொரு டோக்கன் வேல்யூஸையும் ரெண்டு இப்போ ஒரே வார்த்தை அஞ்சு முறை வந்துச்சுன்னா அஞ்சுன்னு போடாமல் எல்லாத்தையும் நார்மலைஸ் பண்ணி ஒரு ஜீரோ டூ ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி மாற்றி போகிறது தான் வந்து நார்மலைசேஷன் பற்றி அந்த இதிலலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் மல்டிப்பிள் லீனியர்லலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எப்படி வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுது மீன் வேல்யூ எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி அது மாதிரி இது வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு நார்மலைசேஷன் டிஃபிட் வெக்டரைசர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஓரளவு ஒரே அளவு ஜீரோ டூ ஒன்ஸாக மாற்றி இந்த டிஃபிட் வெக்டரைசர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் ஹேஷிங் வெக்டரைசர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது ஒரு டிக்ஷனரியை உருவாக்கிது அப்புறம் அந்த டிக்ஷனரியை வச்சுட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு அணியை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஹேஷிங் வெக்டரைஸ் இந்த ரெண்டு வேலைங்க இருந்தாலும் மெமரி வேஸ்ட் ஆகுது ஹேஷிங் வெக்டரைஸை நேரடியாக வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸை உருவாக்குற வேலையை தான் பண்ணும் அதுதான் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸை உருவாக்கி இந்த மாதிரி எத்தனை க்ராஸ் ஃபோர் க்ராஸ் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அத்தனை வேல்யூஸ் கொண்ட மேட்ரிக்ஸை உருவாக்கிறது ஸோ இதே கார்பஸ் டூக்கு அடுத்து ஈக்லீடியன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு கார்பஸில் ஒரு நாலு வார்த்தை இருக்குது மொதல் வார்த்தையும் ரெண்டாவது வார்த்தையும் எந்த அளவு கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த வார்த்தையும் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தையும் எந்த அளவு நெருக்கமாக இருக்குது ஒரே மாதிரியான வார்த்தைகள் வந் வாக்கியங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு வாக்கியமும் எந்த அளவு கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈக்லியன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் முதல்ல அந்த வாக்கியங்களை வெக்டராக மாற்றிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு வெக்டருக்குமான இடைவெளி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஈக்லீடியன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாக்கியமும் செகண்ட் வாக்கியமும் ஓரளவு ஒரே அளவு வார்த்தைகள் கொண்டதாகவும் ஒரு வா ஒரே வார்த்தையை பீக் ஆஃப்ங்கிற வார்த்தை ஒரு தடவை இடம் பெற்று இருக்குது ஸோ அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுன்னு சொல்லுது அதே இந்த ஜீரோக்கும் ரெண்டு இதுக்கும் ரெண்டாவதுக்கும் ஃபஸ்ட் இதுக்கும் மூணாவதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தான் வெக்டரைசர் இதுக்கப்புறம் அந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் டூல் கிட் அப்படின்னு ஒன்று வருது இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த இஸ்ஸு இட்டு இந்த மாதிரி துணை வேபெல்லாம் எடுத்து சேவ் பண்ணுறது தான் என்எல்டிக்கு அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்